இந்த காலை ஆராதனை கடந்து வந்துக்கிறோம் உங்களை எல்லாரையும் ஏசு கிறிஸ்துவின் ஆமத்தினால வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் தொடர்ந்து இந்த மாதத்தின் கடைசி வாரத்தில் நாம் கடந்து வந்திருக்கிறபடியால் இந்த நாளிலும் ஆண்டருடைய சமூகத்தில் நாம் அவரை நோக்கி பார்ப்போம் எங்களை நேசிக்கிறதா நல்ல தகப்பனே இந்த நல்ல காலை விலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அன்றுவரே இந்த மாதத்தின் கடைசி வாரத்தை காண எங்களுக்கு கிருப்ப கொடுத்தீங்களே உங்களுக்கு சோத்திரம்ப்பா நீர் எங்களை வாழ்வில் செய்த எல்லா நன்மைகளை நினைத்து ராஜா அன்றுவரே நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு நன்றி சொல்ல நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம்ப்பா அளவற்ற அன்பினால் எங்களை அனைத்து எண்ணற்ற நன்மையினால் எங்களை நிறைத்து ஒவ்வொரு நாளும் எங்களை கண்ணன் கண்மணியும் போல எங்களை பாதுகாத்து வருகிறீரே அன்றுவரே பயங்கரமான காரியங்கள் உலகம் அன்றுவரே உலகம் எங்கும் நேர்ந்து கொண்டிருக்கிறதா அந்த நாட்டில் இல்லை உங்களுடைய பிள்ளைகளாக எங்களுக்கு எந்த ஒரு தீங்கு அணுகாத படிக்கு ராஜா அன்றுவரே எங்களை எல்லா குடும்பம் குடும்பமாக எங்களை வேறு பிரித்து நீர் பாதுகாத்து கொண்டிரே உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் உங்களுடைய பிரசனம் எங்களை தாங்கி நடத்தினபடியால் நம்ம நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மீது உங்களை கரத்தை வைப்பீராக அன்றுவரே உங்களை நாம மகிமைப்படும்படியான காரியங்களை கத்த நீர் செய்ய வேண்டும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இந்த ஆராதனை முழு பகுதியும் உங்களுடைய கரத்தில் நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஆரம்பிக்கிறோம் பாடல்களிலே உங்களை அபிஷேகத்தை விளங்க பண்ணுங்க ராஜா தொடர்ந்து ஆராதனை நடத்துகிற தம்முடைய தாசனை எடுத்து நீர் பயன்படுத்துவீராக வார்த்தை போதிக்கிற உங்களுடைய மகனை அடியானை மறைத்து நீர் வெளிப்பட வேண்டும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இந்த மாதம் முழுவதுமாக நீர் எங்களுக்கு செய்த எல்லா நன்மைகளையும் நினைத்து உள்ளத்து நாளத்திருந்து நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றிகளை மாத்திரம் நாங்கள் செலுத்துகிறோம் ஐயா இம்மட்டும் கடந்து வர எங்களுக்கு கிருப கொடுத்தீர் அப்பா எல்லா ஏற்ற தாழ்வுகள் மத்தியில் அன்றுவரை வேதனையின் மத்தியில் சருகுதல் மத்தியில் கண்ணீரின் மத்தியில் அன்றுவரை நிந்தைகள் அவமானங்கள் மத்தியிலும் ராஜா நாங்கள் சோர்ந்து விடாதபடி அன்றுவரை உண்மை ஆராதிக்கவே முடியாத சூழ்நிலையிலும் அன்றுவரை விதமாக உங்களை சமூகத்தில் வந்து நாங்கள் உண்மை ஆராதிக்க நீர் கொடுத்த இந்த கிருபைக்காக உள்ளத்து நாளத்தின் நாங்கள் நன்றிகளை எடுக்கிறோம் அன்றுவரை நீரே எல்லாவற்றுக்கும் பாத்திரராக இருக்கிறபடி அது உண்மை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் ராஜா உண்மை நாங்கள் கனம் பண்ணுகிறோம் அன்றுவரை ஆம் ராஜா என் நாமம் பிரஸ்தாபகப்படுகிற எந்த இடத்திலும் நான் வந்து உங்களை ஆசிர்வதிப்பேன் என்று சொன்ன தேவன் நீங்க அப்பா இந்த காலை வேலையில அப்பா நீர் எங்களிடம் அன்றுவரே மகிமைப்பட வேண்டும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் மத்தியிலே நீர் உலாவ வேண்டும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இந்த பிள்ளைகளுக்கு அன்றுவரே எதிர்பார்ப்பு கேற்றவாறு நீர் நிலைப்படுவீராக உங்கள் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் ஏசுவி நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் தொடர்ந்து நம் பாடல்களை பாடி அன்றோட நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம் எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு பாடல் என் ஆத்மா கபி பாடும் தேவாதி தேவனை துதித்து என் உள்ளம் மகிழ்ந்தாடும் கத்தாதி கர்த்தனை புகழ்ந்து நான்கு மா மாதங்களாக தேவன் நம்முடைய வாழ்வில் செய்த எல்லா நன்மைகளையும் நினைத்தவாறு உள்ளத்து நாளத்திலிருந்து அவருக்கு நாம் நன்றியை சொல்வோம்
நான் வாழ்க்கைக்கு நினைத்துக்காக <laughs> Hallelujah sotram 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 yes ummai aaradhippom ummai aaradhippen So 
சொல்லி அழைத்தவரே தாயினும் மேலாக அன்பு வைத்து எனக்காக ஜீவன் தனியே தாயின் கருவில் உருவாகும் முன்னே பேர் சொல்லி அழைத்தவரே தாயினும் மேலாக அன்பு வைத்து எனக்காக ஜீவன் தனியே எல்லாக்கள் முடியும் வரை வரை என் பாசம் ஒழியும் வரை 
Samae, ara di pe. Samae, ara di pe. Samae, ara di pe.
கிறிஸ்துவாமத்தில் திருச்சபை மக்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த நாட்களிலே தொடர்ந்து உங்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் அதிகமான நேரங்களை தேவனோடும் தேவனுடைய வார்த்தையோடும் கூட செலவு செய்யுங்கள் தேவன் கிருமையாய் தந்த இந்த நாட்களை அவருக்கு என்று பயன்படுத்துவோம் நாம் வாழ்கிற இந்த காலம் ஒரு கொடிய காலங்கள் திருமுறை சொல்லுகிறது கடைசி நாட்களில் கொடிய காலங்கள் வரும் என்று அறிவாயாக 
இந்த கூடிய காலம் வந்திருக்கிறோம் இந்த நாளிலே நம் அனைவருக்கும் ஆசீர்வாதமாக வேதத்திலிருந்து நிகேமே புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பக்கம் அறுநூற்றி பதினேழு அன்பு கூர்ந்து வேதத்தை திருப்பி வாசிக்க அன்பாக கேட்கிறேன் இது அடிக்கடி படிக்கிற வசனம் அல்ல நிகேமே புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாம் வசனம் உன்னுடைய கடைசி பகுதியை வாசிக்க விரும்புகிறேன் இந்த காலகட்டத்திற்கு இந்த வசனங்கள் மிக பொருத்தமாக இருக்கும் இன்றைய வாழ்க்கையின் சம்பவங்களை ஆண்டவர் முன்னமே அவர் முன்குறித்திருக்கிறார் எது நடக்கும் நடக்கப் போகிறது யால் எல்லாவற்றையுமே தேவன் முன்குறித்திருக்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதுவுமே தற்செயல் நடப்பதல்ல இட் இஸ் ப்ரீ பிளான் பை காட் தேவன் எல்லாவற்றையுமே அவர் ஆயத்தம் செய்து வைத்திருக்கிறார் அல்லவிட்டால் எல்லாவற்றையும் முன்குறித்திருக்கிறார் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையில் நத்திங் இஸ் பை ஆக்சிடென்ட் அன்பானோட எதுவுமே தற்செயலாக நடப்பதல்ல ஒருவேளை உலக மக்களுக்கு தற்செயலாக இருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவரை அறிந்த பிள்ளைகளுக்கு எதுவுமே தற்செயலாக நடப்பதல்ல அதனால் தான் பக்தன் பாடினார் நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கே நன்மைக்கே நம்முடைய கருத்து என்னவென்றால் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடப்பிக்கிற எல்லாவற்றையும் அவர் முன்குறித்து வைத்திருக்கிறார் ஈ நோஸ் த கான்சிக்வன்சஸ் அவருடைய விளைவுகளை அவர் அறிவார் அன்பானவர்களே அந்த அந்த அதை அனுமதிக்கிறது தேவனுக்கு நம்முடைய நிலைகள் தெரியும் நம்முடைய சூழ்நிலைகள் தெரியும் நம்முடைய இல்லாமை தெரியும் எல்லாவற்றையும் அறிந்து வைத்திருக்கிற கர்த்தர் ஆனாலும் ஒவ்வொரு காலங்களும் ஒவ்வொரு அனுபவங்களும் ஒவ்வொரு சம்பவங்களும் ஏதோ ஒரு பாடத்தை நம்ம கற்றுக் கொடுக்கிறது அந்த பாடம் என்ன அதுதான் நாலு செய்தி என்னோடு கூட சேர்ந்து நிகேயம் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாம் வசனம் இதனுடைய கடைசி வார்த்தை மகா இக்கட்டில் அகப்பட்டிருக்கிறோம் இது எத்தனை உண்மை பாருங்கள் இது நிகேமேவன் காலத்தில் நடந்தது மட்டுமல்ல இன்றைக்கும் அது நடக்கிறது இந்த வார்த்தையை சொன்னவர்கள் லேவியரான ஆசாரியர்கள் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அந் அவர்களுக்குள்ளும் இதே சம்பவம் நடந்தது ஆன்மீகவாதிகள் மூலமாய் அரசியல்வாதிகள் மூலமாய் ஊழியர்கள் மூலமாய் அவர்களுக்கும் போராட்டம் ஆனால் அவள் சொன்ன ஒரு வார்த்தை நாங்கள் மகா இக்கட்டில் அகப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த நாளில் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு தெய்வ பிள்ளையே நீ உலக உலகமெல்லாம் இன்றைக்கு ஒரு இக்கட்டுக்குள்ளே த டைம்ஸ் ஆஃப் கிரைசிஸ் ஒரு மிகப்பெரிய இக்கட்டுக்குள்ளே குழப்பத்துக்குள்ளே கண்ணீருக்குள்ளே கலக்கத்துக்குள்ளே இந்த உலகம் இன்றைக்கு ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அப்படிப்பட்ட உலகத்தில் தேவன் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு மாற்று வழிகளை வைத்திருக்கிறார் அன்பானவர்களே காட் வில் மேக் எ வே தேவன் ஒரு மாற்று வழிகளை உங்களுக்கும் எனக்கும் உண்டு பண்ண இருக்கிறார் என் வார்த்தை கவனிங்கள் ஈ வில் வி கெனாட் மேக் எ வே பட் வி கேன் டேக் த வே தமிழை சொல்லுகிறேன் நாம் பாதைகளை உண்டு பண்ண முடியாது ஆனால் தேவன் உண்டு பண்ணின பாதைகளிலே நாம் கம்பீரமாக வெற்றி நடை போட முடியும் வி கெனாட் மேக் எனி திங் பட் வி கேன் டேக் சம்திங் அதாவது ஒன்றையும் உருவாக்க முடியாது ஆகார் தன் பிள்ளையோடு கூட வனாந்திரத்தில் அலைந்து தெரிந்தாள் மகா இக்கட்டு சொந்த கணவனாலே அவள் துரத்தப்பட்டாள் ஒரு பிள்ளையோடு கூட வனாந்திரத்தில் அலைந்து தெரிகிறாள் குடிப்பதற்கு தண்ணீர் இல்லை ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்தர் அவளுடைய கண்களை திறந்தார் அங்கே ஒரு தண்ணீர் துறவை அவள் கண்டாள் திரும்ப சொல்லுகிறேன் கர்த்தர் அங்கே அந்த வனாந்திரத்திலே அவளுக்கு ஒரு தண்ணீர் துறவை தேவன் உண்டு பண்ண முடியுமானால் இந்த மகா இக்கட்டு நாளிலே காட் வில் கேன் மேக் அ வே ஃபார் யூ அன்பானவளே அதில் ஒரு வார்த்தை இப்படி இருக்கிறது எங்கள் வருமானம் அது அந் அதாவது எங்கள் வருமானம் இல்லை அதில் நிறைய வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதாவது பணம் இல்லை வாழ்வு இல்லை ஆகாரம் இல்லை புசிக்க ஆகாரம் இருக்க இடம் இல்லை இதெல்லாம் இந்த ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு அதனுடைய கடைசி வார்த்தை தான் மகா இக்கட்டு அந்த இக்கட்டினுடைய அர்த்தம் என்ன புசிப்பதற்கு ஆகாரம் இல்லை குடிப்பதற்கு தண்ணீர் இல்லை இருப்பதற்கு இடமில்லை அவள் சொல்கிறார்கள் மகா இக்கட்டில் அகப்பட்டிருக்கிறோம் அடுத்த ஒரு வார்த்தை சொல்கிறது ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனத்திலே இவையெல்லாம் இப்படி இருக்கிறபடியினாலே அன்பானவர்களே எல்லாம் எதிர்மறையாய் அதாவது நம்புவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை வாழ்வே இல்லை வளமே இல்லை எல்லாம் கேள்விக்குறி கலக்கம் கண்ணீர் பாடுகள் வேதனைகள் படிக்கிறேன் கேளுங்க இவையெல்லாம் இப்படி இருக்கிறபடியினால் அன்பானவர்களே உங்களுக்கு சொல்லி தெரிய வேண்டிய அவசியமில்லை பாலுக்காய் இயங்குகிற 
குழந்தை பச்சிளம் குழந்தைகள் அடுத்த வேலை ஆகாரத்திற்காக ஏங்கி தவிக்கிற ஏழை எளிய மக்கள் உழைக்கும் வர்க்கத்தினர் இன்றைக்கு இவையெல்லாம் இப்படி இருக்கும்போது அன்பார்களே நீங்களும் நானும் செய்ய வேண்டிய என்ன நம்முடைய முற்பிதாக்கள் என்ன செய்தார்கள் அதான் நாள் செய்தி அவன் சொல்லு அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இவையெல்லாம் இப்படி இருக்கிறபடியினாலே நாங்கள் உறுதியான உடன்படிக்கை பண்ணிருக்கிறோம் இந்த வார்த்தை எத்தனை அருமையான வார்த்தை நாங்கள் உறுதியான உடன்படிக்கை பண்ணி அதை எழுதி வைத்திருக்கிறோம் இந்த அந்த வார்த்தையை நான் திருப்பி சொல்ல விரும்புகிறேன் நாங்கள் உறுதியான உடன்படிக்கை பண்ணிருக்கிறோம் வி மேட் எ கவனன் வித் த லார்ட் அதாவது ஒரு உறுதியான உடன்படிக்கை அந்த உறு உடன்படிக்கை என்ன என்ன வந்தாலும் எது வந்தாலும் திருமறை சொல்கிறது அன்பார்களே பக்தி உள்ளவனுக்கும் பக்தி இல்லாதவனுக்கும் துன்மார்க்கனுக்கும் நீதிமானுக்கும் கத்திரை உண்மையை ஆராதிக்கிற பிள்ளைகளுக்கும் போலியாய் ஆராதிக்கிற பிள்ளைகளுக்கும் அந்நாளிலே நான் வித்தியாசத்தை காண்பிப்பேன் என்று சொன்ன அந்த தேவன் இந்த நாளிலே உண்மையாய் ஆராதிக்கிற பிள்ளைகள் அன்பானவர்களே அவர்கள் யார் உறுதியாய் பற்றி கொண்ட பிள்ளைகள் மனிதர்களை அல்ல தேவனையே நம்பி வாழ்கிற தம் பிள்ளைகள் யார் என்பதை இந்த நாளிலே கர்த்தர் வெளிப்படுத்துகிறார் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது இவையெல்லாம் இப்படி இருக்கிறபடியினாலே நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் உறுதியான ஒரு உடன்படிக்கை அன்பானவர்களே பல நேரங்களிலே பாடுகள் வரும்போது நம்முடைய உறுதியை நம்முடைய உத்தமத்தை நம்முடைய அர்ப்பணத்தை அது அப்படியே குலுக்கி விடுகிறது நம்முடைய தியாகத்தை நம்முடைய ஜப வாழ்க்கை அது உலுக்கி விடுகிறது உள்மனம் சொல்லுகிறது என்ன ஜபம் என்ன உறுதி என்ன உத்தமம் அன்பானவர்களே அடி அநேக குடும்பங்களிலே யோபின் மனைவி சொன்னது போல நீ இன்னும் உன் உத்தமத்திலே உண்மையா இருக்கிறாயா தேவனை தூஷித்து ஜீவனை விடும் யோசித்து பாருங்கள் கரம் பிடித்த மனைவி பல நேரங்களிலே நம்முடைய உறுதியை சீர்குலைப்பதற்காக எத்தனையோ விதமான சக்திகள் குடும்பங்களுக்குள்ளே ஊழியங்களுக்குள்ளே கூட இருக்கிறவர்கள் நம்முடைய உறுதியையும் உத்தமத்தையும் சீர்குலைக்க ஆயிரம் சக்திகள் எனவே தான் பக்தன் பாடினான் என்னை எதிர்க்கும் சக்திகள் பல உண்டு என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பான தேவ பிள்ளையே அன்பான ஊழியர்களே உங்களுடைய உறுதியை படிக்க கேளுங்கள் இவையெல்லாம் இப்படி இருக்கிறபடினாலே நாங்கள் உறுதியான உடன்படிக்கை அன்பான தேவ பிள்ளையே உன்னை அழைத்தவர் கர்த்தர் உன் அபிஷேகித்தவர் கர்த்தர் உன்னை ஊழியத்திற்கு அழைத்தவர் கர்த்தர் அந்த வார்த்தையை திரையிலே பாருங்கள் நாங்கள் உறுதியான உடன்படிக்கை பண்ணி அதை பண்ணுவது மட்டுமல்ல அதை எழுதி வைத்திருக்கிறோம் எத்தனை அருமையான வார்த்தை ஒருவேளை சொல் தவறி சொல் மறந்து விடலாம் ஆனால் இவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எங்கள் இக்கட்டு நாளிலே அவளுக்கு இருந்த இக்கட்டு என்ன ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் சண்பல்லாத்து தொபியா இது ஒரு பக்கம் அடுத்தபடியாக ஆன்மீகவாதிகள் நவதியால் என்கிற தீர்க்க தரிசி அவர்களை பயமுறுத்தினால் அன்பானவர்களே ஊழியனுக்கு விரோதி ஊழியனே இன்றைக்கு எத்தனை விதமான ஊழியலுக்கு விதமாக பலதமான துப் பிரச்சாரங்கள் அப்படி மலிவாக வந்துவிட்டது ஒருவர் ஒருக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் அடுத்த நாளிலே அவரை குறித்த விமர்சனங்கள் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் அன்பானவர்களே இது இதை நம்புகிற மக்கள் ஏராளம் அது உண்மையா பொய்யா என்பது அடுத்த விஷயம் ஆனால் அவர்கள் அதை பரப்புவர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி நான் வெற்றி பெற்று விட்டேன் அன்பானவர்களே வெற்றி பெற்றவன் புத்திசாலி இல்லை புத்திசாலி எல்லாம் வெற்றி பெறுவதில்லை இங்கே வெற்றி பெறுவது முக்கியமல்ல நித்தியத்தில் வெற்றி பெற வேண்டும் அதாவது அப்சலோம் இங்கே வெற்றி பெற்றான் மக்களை தன் பக்கம் சேர்த்து கொண்டான் நித்தியத்திலே தோல்வி அடைந்தான் தாவீது இங்கே தோல்வி அடைந்தான் ஆனால் அங்கே வெற்றி பெற்றான் என என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு ஊழியர்களே இந்த உலகத்தில் வெற்றி பெறுவது பெரிய காரியமல்ல வெற்றி எப்படி வேண்டுமானாலும் பெறலாம் பணத்தால் அதாவது முயற்சியால் அதாவது பொய்யால் எப்படியோ வெற்றி பெற முடியும் ஆனால் உலகத்தின் வெற்றி நிலையானது அல்ல தேவன் தருகிற வெற்றி நிலையானது நான் சொல்லுகிறது வார்த்தை கவனியங்கள் இவையெல்லாம் இப்படி இருக்கிறபடியினால் எவையெல்லாம் எனக்கு தெரியாது இந்த நாளிலே நீங்கள் எந்த நிலையிலே இந்த வார்த்தையை கேட்கிறீர்கள் உள்மனம் குழம்பி தோல்வியினாலே அளவிட்டால் நம்பிக்கை சீர்குலைந்து உங்கள் நம்பிக்கை சின்ன பண்ணமாகி உங்கள் விசுவாச கப்பலை பல சேதப்படுத்தி இருக்கலாம் இவையெல்லாம் இப்படி இருக்கிறபடியினாலே ஆனால் நீங்கள் ஒன்று செய்யுங்கள் உங்கள் உறுதியான உடன்படிக்கையிலே நீங்கள் உறுதியாயிருங்கள் உங்கள் உங்களுடைய உரு உங்கள் உடன்படிக்கையிலே உறுதியாயிருங்கள் உங்கள் உண்மையிலே உறுதியாயிருங்கள் ஜபத்திலே உறுதியாயிருங்கள் உங்கள் அர்ப்பணத்திலே உறுதியாயிருங்கள் அன்பானவர்களே திராணிக்கு மிஞ்சி தேவன் ஒரு நாளும் ஒருவரையும் அவர் சோதிப்பதில்லை என நான் சொல்ல நம்புகிற மூன்று வார்த்தைகள் இசைக்கியாவின் வாழ்க்கையிலே அவனுக்கு ஒரு போராட்டம் ஆண்டோர் சொன்னார் உன் வீட்டு காரியங்களை ஒழுங்குபடுத்து அவன் வாழ்க்கையிலே அவன் மரணத்தின் தருவா மரணத்தின் விளிம்பில் இருந்தான் ஆனால் இவையெல்லாம் இப்படி இருந்தும் அவனுடைய உறுதி அவனுடைய உத்தமம் அவனை தேவன் நோக்கி மன்றாடினான் காட் 
ரெக்கவர் இஸ் லைஃப் தேவன் அவன் வாழ்க்கையை திருப்பி தந்தார் அன்பானவர்களே ஒரு புது வாழ்வை ஒரு புது ஜீவனை ஒரு புதிய அர்த்தத்தை தந்தார் முடிந்து போன ஒரு வாழ்க்கை முற்று பெற்ற ஒரு வாழ்க்கை எல்லாமே முடிந்து விட்டது இனி வாழ்வே இல்லை இல்லை அன்பானவர்களே உங்களுக்கும் ஒரு வாழ்வுண்டு காட் கேன் ரெக்கவர் இன் எவ்ரி திங் தாவீது எல்லாவற்றையும் இழந்து போனான் ஆனால் திருமறை சொல்கிறது ஒன்றும் குறைவுபடாமல் எல்லாவற்றையும் அவன் திருப்பி பெற்று கொண்டான் அன்பானவர்களே தேவன் எல்லாவற்றையும் திருப்பி தர வல்லவராக இருக்கிறார் இந்த ஒரு மாத காலத்தில் எத்தனை பாடுகள் அன்பானவர்களே ஊழியர்களுக்கும் தெரி சரி விசுவாச மக்களுக்கும் சரி அடிப்படை தேவைகள் சந்திக்கப்பட முடியாமல் இயங்குகிற மக்கள் ஏராளம் அன்பானவர்களே தேவன் எதையெல்லாம் இழந்து போனீர்களோ அவை எல்லாவற்றையும் ஒன்றும் குறைவுபடாமல் எல்லாவற்றையும் திருப்பி தருவார் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன நாங்கள் உறுதியான உடன்படிக்கை செய்திருக்கிறோம் அன்பானவர்களே பல நேரங்களிலே நம்முடைய உடன்பட் நம்முடைய உறுதியை சீர்குலைக்கத்தக்கதான பல்வேறு சம்பவங்கள் நம்முடைய ஊழியத்தில் சந்தித்திருக்கிறேன் இப்படி வாழ வேண்டும் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் இதுதான் ஊழியம் ஆனால் அந்த அந்த உறுதியை சீர்குலைக்கத்தக்கதான பல சக்திகள் உண்டு ஆனாலும் பல நேரங்களிலே அதாவது நாம் நாம் உழுக்கப்படுகிறோம் அசைக்கப்படுகிறோம் பக்தன் சொல்லுகிறான் ஐ ஷெல் நாட் மூவ் கத்தரை என் முன் வைத்திருக்கிறபடியினாலே நான் அசைக்கப்படுவதில்லை ஆங்கிலத்தில் இந்த வாட் சொல்கிறது ஐ ஷெல் நாட் மூவ் அன்பார் அதாவது நான் இருக்கும் இடத்தை விட்டு நாம் த தடம் மாற மாட்டேன் இன்றைக்கு தடம் புரண்ட ஊழியர்கள் ஏராளம் தடம் புரண்ட விசுவாசிகள் ஏராளம் அதாவது காலத்துக்கு ஏற்ப அதாவது ஊர் நிலைகளுக்கு ஏற்ப தந்தால் துதிப்போம் தராவிட்டால் மிதிப்போம் இல்லை என்பார்களே தந்தாலும் துதிப்போம் தராவிட்டாலும் மிதிப்போம் நான் சொல்ல விரும்புகிற ஒரு வார்த்தை என்னவென்றால் காட் கேன் டெலிவர் ஆல் இவர் ட்ரபுள் ஒரு பக்தன் இப்படி சொன்னார் டபுள் ஃபார் இவர் ட்ரபுள் அதாவது எந்த இடத்துல நீங்கள் கஷ்டப்பட்டீர்களோ எந்த இடத்துல நீங்கள் நொறுக்கப்பட்டீர்களோ டபுள் ஃபார் இவர் ட்ரபுள் அன்பானவர்களே நாங்கள் பகா இக்கட்டு இருக்கிறோம் பட் தர் இஸ் அ டபுள் போர்ஷன் யுவர் லைஃப் இதே இந்த இந்த ஊரடங்கு முடிந்த பிறகு உடைய ஊழியங்களிலே உடைய வாழ்க்கையிலே தர் இஸ் அ டபுள் போர்ஷன் ஆஃப் த பிளஸ்ஸிங் வேதம் சொல்கிறது டபுள் ஃபார் யுவர் ட்ரபுள் அன்பானவர்களே ஆனாலும் உங்களை உறுதி பற்றி கொண்டிருங்கள் அந்த வசனம் சொல்கிறது நாங்கள் இப்பதாவது உறுதியான உடன்படிக்கை யாரோடு தேவனோடு எதிலே ஜபத்தோடு உங்கள் உறுதியிலே உத்தமமாயிருங்கள் ஜபத்திலே உறுதியாயிருங்கள் வசனத்தை விட்டு விலகா விலகாதிருங்கள் அடிக்கடி எனக்குள்ளே தோன்றுகிற எண்ணம் நான் பலமுறை பார்த்திருக்கிறேன் நீதியாய் வாழ்கிறவர்கள் துன்பப்படுத்தப்படுகிறார்கள் அநீதியாய் வாழ்கிறவர்கள் செழித்திருக்கிறார்கள் முதல் குடும்பமாகிய ஆதாம் குடும்பத்தில் வசனத்தின்படி வாழ்ந்த ஆம்பேல் கொலை செய்யப்பட்டான் துன்மார்க்கமாய் வாழ்ந்த காயின் உயிர் வாழ்ந்தான் ஆனால் ஆபேல் சரித்திரமாய் மாறினான் தாயின் இருக்கிறடன் தெரியாமற் போனான் முதல் மனிதன் முதல் அந்த குடும்பத்தில் ஒரு முதல் வம்சம் வசனத்தின்படி வாழ்ந்தான் வேதம் சொல்கிறது தன் கிரியைகள் நீதி உள்ளவைகளும் தன் அதாவது அவன் தன்னுடைய காயினுடைய கிரியைகள் பொல்லாதலாக இருந்தது யோசித்து பாருங்கள் நீதி உள்ள ஒரு மனிதன் அநியாயமாய் கொலை செய்யப்பட்டான் அநீதியாய் வாழ்ந்தவன் அலைந்து திரிகிறவனானான் இதுதான் இன்றைக்கு நடக்கிறது நீதியாய் வாழ்கிறவர்கள் துன்பப்படுத்தப்படுகிறார்கள் வார்த்தைகளால் செய்கைகளால் அல்லாவிட்டால் இப்படிப்பட்ட துர் துர் அதாவது பிரச்சாரங்களாலே இன்றைக்கும் நீதியாய் வாழ்கிறவர்கள் துன்பப்படுத்தப்படுகிறார்கள் ஆனால் ஒன்று தெரியும் இப்படி செய்கிறவர்கள் நிலையற்றவர்களாய் அலைந்து திரிந்து என்றைக்கும் எதிர்காலத்து குறித்த பயம் என்னை கண்டுபிடிக்கிறவன் என்னை கொன்று போடுவான் என்கிற அந்த உள் பயத்தோடு வாழ்கிற மக்கள் ஏராளம் ஆனால் ஆபேல் ஐந்து ஒன்று சொல்கிறது வரலாறாய் மாறினான் அவன் சந்ததியிலே அன்பானவர்களே அந்த அவனுக்கு பிறகு ஒரு ஒரு சேத் என்ற ஒரு மனிதன் பிறந்தான் அவன் மூலமாக ஒரு ஏனோக்கு ஒரு நோவா ஒரு மெத்துசலாம் ஒரு ஏனோஸ் இப்படிப்பட்ட பசுத்த லாமேக்கு என்கிற மிகப்பெரிய பசுத்துவான்கள் அவன் சந்தில் எழுந்தார்கள் என் அன்பான கத்திரப்பிள்ளையே உங்கள் உறுதியை ஒரு நாளை விட்டுவிட வேண்டாம் நான் சொல்லுகிற மூன்றாவது குறிப்பு அன்பானவர்களே எந்த நிலையிலும் எந்த இக்கட்டிலும் பசுத்த ஆவியானவரை துக்கப்படுத்தாதிருங்கள் டோன்ட் கிரீவ் ஹோலி ஸ்பெரிட் அந்த அன்பானவர்களே ஆவியானவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் திருமறை சொல்லுகிறது அவர் நல்ல ஆவியானவராம் இந்த வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதே ஒன்பதாம் அதிகாரம் இரு வசனத்தில் ஆண்டவர் நல் ஆவியை கட்டளையிட்டு இருக்கிறார் திரும்ப சொல்லுகிறேன் நல் ஆவியை ஆங்கில வேதத்தில் குட் ஸ்பெரிட் அன்பானவர் எக்ஸலன்ட் ஸ்பெரிட் 
ஆண்டவர் நல்ல ஆவியானவரை உங்களுக்குள்ள வைத்திருக்கிறார் வேதம் இருந்தால் என்னோட எடுத்து படியுங்கள் நெகிமையான புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் நல்ல ஆவியானவர் செம்மையான ஆவியானவர் நீதியை போதிக்கிற ஆவியானவர் உங்களை தேற்றுகிற ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே நல் ஆவியை கட்டளையிட்டு அன்பாலே ஒரு பக்கம் இக்கட்டு ஒரு பக்கம் போராட்டம் ஒரு பக்கம் வறுமை ஒரு பக்கம் அடிப்படை தேவையில்லை ஆனால் நல்ல ஆவியானவர் அன்பானவளே தேற்றுகிற ஆவியானவர் திரும்ப அந்த வார்த்தை படியுங்கள் நிகமியா ஒன்பது இருபது அவர்களுக்கு அறிவை உணர்த்த உம்முடைய நல்ல ஆவியை கட்டளையிட்டு வாட் எக்ஸலன்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எத்தனை பெரிய வார்த்தை பாருங்கள் நல்ல ஆவியானவர் அவர் யார் தெரியுமா செம்மையான பாதையிலே இக்கட்டான நேரங்களிலே நெருக்கமான நேரங்களிலே கண்ணீரின் பாதையிலே உங்களை வழிநடத்துகிற ஒரு தெய்வம் மூன்றாவது நான் சிலம்புகிறேன் டோன்ட் பி டிஸானஸ்ட் ஆண்டவருக்கு உண்மை இல்லாமல் இருக்க வேண்டாம் அன்பாமல் எந்த நிலையிலும் இக்கட்டு உண்மை பாடுகள் உண்மை போராட்ட உண்மை நிந்தைகள் உண்மை அவமானங்கள் உண்மை உண்மையற்ற மக்கள் மத்தியில் வாழ்கிறோம் அதுவும் உண்மை ஆனால் டோன்ட் பி டிஸானஸ்ட் டோன்ட் கிரீ தோல் ஸ்பெரி பசுத்தாவியானவரை எந்த நிலையிலும் துக்கப்படுத்தாதிருங்கள் ரெண்டாவது சிலரும்பிற வார்த்தை டோன்ட் பி டிஸானஸ்ட் அவருக்கு உண்மை இல்லாமல் இருக்க வேண்டாம் அன்பானவளே உலகமே உண்மை இல்லாத உலகம் வேதம் சொல்கிறது உண்மை இல்லாத கணவன் உண்மை இல்லாத மனைவி உண்மை இல்லாத பிள்ளைகள் உண்மை இல்லாத விசுவாச மக்கள் உண்மை இல்லாத ஊழியர்கள் ஆனால் கர்த்தரோ உண்மை உள்ளவர் அவர் உங்களை எல்லா தீமை நின்றும் பாதுகாத்து கொள்ள ஒரு வல்லவராக இருக்கிறார் தொடர்ந்து உங்களுடைய போராட்டங்களும் உங்கள் பாடுகளும் நம் ஆரம்பத்தில் படித்தோமே மகா இக்கட்டில் அகப்பட்டிருக்கிறோம் உங்கள் இக்கட்டுகள் உங்கள் அர்ப்பணத்தை சீர்குலைக்க வேண்டாம் திரும்ப சொல்லுகிறேன் உங்கள் பாடுகளும் உங்கள் போராட்டங்களும் உங்களுடைய ஏழ்மையும் உங்கள் வறுமையும் ஏன் ஈவன் உங்கள் செழுமையும் உங்கள் அர்ப்பணத்தை சீர்குலைக்க வேண்டாம் அன்பானவளே சில நேரங்களிலே நம்முடைய ஏழ்மை நம் அர்ப்பணத்தை சீர்குலைத்து விடுகிறது சிலருக்கு அவளுடைய செழிப்பு அவளை சீர்குலைத்து விடுகிறது எனவேதான் பக்தன் சொன்னான் என் படியை எனக்கு அளந்து போஷித்தருளும் அன்பானவர் கத்திர பிள்ளையே ஏழ்மையும் மோசமானது செழிப்பும் மோசமானது ஏழ்மையிலே சில நேரங்களிலே ஆண்டவரை நாம் துக்கப்படுத்தி விடுகிறோம் ஆனால் வேதம் சொல்கிறது மகா இக்கட்டிலே அவர் எப்படி இருந்தார்களாம் நாங்கள் இவையெல்லாம் இப்படி இருக்கிற இருக்கிறபடி நாங்கள் நாங்கள் உறுதியான உடன்படிக்கை இந்த வர்சனத்தை நான் பலமுறை சொல்லியிருக்கிறேன் சொல்லுகிறேன் காரணம் என்னவென்றால் இது ரிப்பீட்டேஷன் அல்ல ரீகன்ஃபர்மேஷன் திரும்ப திரும்ப சொல்வதனாலே ஒருவேளை உங்களுக்கு போர் அடிக்கலாம் ஆனால் அந்த வார்த்தை என் உள்ளத்தில் ஆழமாக ஆவியானவது காலவேளையில் அவர் என்னோடு பேசினார் நாங்கள் உறுதியான உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கிறோம் எப்பொழுது வாழ்ந்திருக்கும் போது அல்ல ஆசீர்வாதங்கள் வரும்போது அல்ல அவைகள் வரும் நீங்கள் எதிர்ப்பார் ஆசீர்வாதம் உங்களை தேடி வரும் ஆனால் எல்லாவற்றின் மத்தியில் அன்பான தேவ பிள்ளையே நானே நான் சொல்ல நம்புகிறேன் ரினீவ் இவர் ப்ரேயர் லைஃப் இந்த இக்கட்டு நாட்களிலே உங்கள் ஜப வாழ்க்கையை புதுப்பியுங்கள் இந்த இக்கட்டு நாளிலே உங்கள் அர்ப்பணத்தை புதுப்பியுங்கள் உங்கள் அர்ப்பணத்தை சற்று யோசித்து பாருங்கள் அதாவது கிறிஸ்துவின் பாடுகள் தான் இந்த நாளிலே ஒரு மாபெரும் வெற்றியின் வாழ்க்கைக்கு நமக்கு இன்றைக்கு அஸ்திபாரம் வைத்திருக்கிறது கடந்த வாரங்களெல்லாம் சிலுவை தியானித்தோம் ஆனால் அடுத்த வாரத்திலே ஒரு வெற்றியின் கீதம் அதாவது ஒரு ஜெயத்தின் கீதம் ஆர்ப்பரிப்போமே ஆடுவோமே பாடுவோமே அப்படியானால் த பெயின்ஸ் வில் டேர்ன் இன் டு கெயின் அதாவது யுவர் பிரைஸ் வில் டேர்ன் யுவர் பெயின் வில் டேர்ன் இன் டு பிரைஸ் உங்களுடைய துன்பங்கள் உங்களுடைய பாடுகள் வெற்றியின் ஆடலாய் மாற முடியும் என கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு சகோதரனே கிறிஸ்துவின் பாடுகள் கிறிஸ்துவின் போராட்டங்கள் கிறிஸ்துவின் நிந்தைகள் இந்த வசனம் ஆண்டவருக்கு பொருந்தும் மகா இக்கட்டில் நாங்கள் அகப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த நாட்களிலே உலகெங்கும் மகா இக்கட்டு உதவி செய்ய உதவி செய்கிற மக்களுக்கும் இக்கட்டு அன்பானவர்களே அவர்கள் உதவி செய்ய ஆசைப்படுகிறார்கள் ஆனால் வெளியே சென்று உதவி செய்ய முடியவில்லை அடுத்தவருக்கு உதவி செய்ய இன்றைக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே மகா இக்கட்டு இருக்கிறோம் பணம் இருக்கிறது ஆனால் பொருட்கள் வாங்க முடியவில்லை வசதி இருக்கிறது ஆனால் வெளியே செல்ல முடியவில்லை இதுதான் இக்கட்டு ஆனால் இந்த இக்கட்டிலே உறுதியாயிருங்கள் தேவனோடு உடன்படிக்கை செய்யுங்கள் திரும்ப படிக்கிறேன் நாங்கள் எங்களுடைய உறுதியான உடன்படிக்கை பண்ணி அதை எழுதி வைத்திருக்கிறோம் அதாவது அதில் எத்தனை பெரிய உறுதி பாருங்கள் நானில் நான் சொல்ல விரும்புகிற வார்த்தை என்னவென்றால் சிவர் கவனன் இந்த உரு இந்த இந்த உடன்படிக்கை நிச்சயமான உடன்படிக்கை யாரோடு உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கிறார்கள் தேவனோடு கூட என்ன என்ன வந்தாலும் எது வந்தாலும் 
பாடுவது சுலபம் ஆனால் வாழ்க்கை நிலைகளிலே வாழ்க்கையின் போராட்டங்களிலே அதை கடந்து போவது மிக கடினம் அவர்கள் இந்த நிலைக்கு அவர்கள் சொல்வதற்கு என்ன காரணம் என்பதை ஒரு மூன்று காரணங்களை நான் இங்கே சுட்டி காண்பி விரும்புகிறேன் நம்பர் ஒன் இந்த வசனத்தினுடைய முதல் வார்த்தை தேவன் அவர்களை இந்த கெட்டிலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்தார் காட் பிராட் அவுட் திரும்ப சொல்கிறேன் காட் பிராட் தம் அவுட் இத்திக்கெட்டிலிருந்து அவர்களை வெளியே கொண்டு வந்தவர் உங்களை வெளியே கொண்டு வர முடியும் வாசிக்கிற வசன கேளுங்கள் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் கர்த்தர் அவர்களை இந்த இக்கெட்டிலிருந்து புறப்பட பண்ணினார் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் வேதம் சொல்கிறது ஆபிரகாமை தெரிந்து கொண்டு வேதம் இருந்தால் எடுத்து வாசியுங்கள் ஆபிரகாமை தெரிந்து கொண்டு அவனை ஊர் என்னும் கல்தேரும் பட்டணத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணின கர்த்தர் அந்த வார்த்தை அழுத்து சொல்ல நம்புகிறேன் காட் brought them out புறப்பட பண்ணினவர் இந்த இக்கட்டிலிருந்து கட்டாயம் வெகு சீக்கிரத்தில் உங்களையும் உங்கள் குடும்பங்களையும் உங்கள் ஊழியங்களையும் காட் வில் பிரிங் தம் அவுட் இந்த நெருக்கத்திலிருந்து இந்த போராட்டத்திலிருந்து இந்த ஏழ்மையிலிருந்து நண்பு தெய்வ பிள்ளையே உன் ஏழ்மைகள் தற்காலிகமானது உன்னுடைய அபிஷேகம் நிரந்தரமானது இவர் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் இஸ் ஓன்லி டெம்பரரி இவர் காலிங் இஸ் பர்மனன்ட் உங்களுடைய அழைப்பு உண்மை உங்களுடைய உங்களுடைய அபிஷேக உண்மை சூழ்நிலைகளை பார்த்து உங்களுடைய அழைப்பையும் அபிஷேகத்தையும் விட்டு விடாதிருங்கள் இந்த ஏழ்மை கொஞ்ச காலம் இந்த வறுமை கொஞ்ச காலம் இந்த இல்லாமை கொஞ்ச காலம் இந்த இக்கட்டு கொஞ்ச காலம் இந்த தவிப்பு கொஞ்ச காலம் பட் த லார்ட் கேன் பிரிங் அவுட் தேவன் உங்களை புறப்பட பண்ணுவார் ஏழ்மையிலிருந்து வறுமையிலிருந்து இல்லாமையிலிருந்து வியாதியிலிருந்து சஞ்சலத்திலிருந்து சங்கடத்திலிருந்து உங்களை தேவன் புறப்பட பண்ணுவார் நாட் ஓன்லி இ வில் பிரிங் யூ அவுட் இ வில் டேக் யூ அவுட் திரும்ப சொல்லுகிறேன் அவர்களை புறப்பட பண்ணிதல்ல அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது அன்பானவர்களே அவர்களை அதன் வழியே அவர் நடக்க பண்ணினார் காட் வில் டேக் யூ த்ரூ முதலாக சொன்னேன் அவுட் இரண்டாவது த்ரூ பதினோரா வசனத்தை நான் படிக்கிறேன் கேளுங்கள் கர்த்தர் கடலின் நடுவாக கால் நனையாமல் நடந்தார்கள் எத்தனை அருமையான வார்த்தை திரும்ப சொல்லுகிறேன் அவர்கள் இஸ்ரேல் புத்திர அதாவது தேவன் அவர்களுக்கு முன்பாக சமுத்திரத்தை பிரித்ததினாலே அன்பானவர்களே இன்றைக்கு மகா பெரிய சமுத்திரம் இன்றைக்கு நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது நாள்தோறும் செய்தித்தாள்களை வாசிக்க முடியவில்லை அதாவது அதாவது டிவியை ஆன் பண்ண அடுத்த நிமிஷத்திலேயே மரணங்கள் அதாவது மின்னலாக அதாவது வெகு வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது உலகெங்கும் ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் பேர் மறித்தார்கள் ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் இத்தனை லட்சத்தை நெருங்கும் என்று சொல்லி நம்மை பயமுறுத்துகிற வார்த்தை ஆனால் வேகம் சொல்கிறது நீர் அவர்களுக்கு முன்பாக சமுத்திரத்தை பிரிக்கிற கர்த்தர் அன்பு குறிவிலே இது வெறும் வார்த்தை அல்ல அன்பானுடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தை இட் இஸ் நாட் ஓன்லி தியரி இஸ் த ரியாலிட்டி இந்த வசனம் சொல்கிறது நீர் அவர்களை மக்கு முன்பா அவர்களுக்கு முன்பாக சமுத்திரத்தை பிரித்ததினாலே கடலின் நடுவாக கால் நனையாமல் நடந்தார்கள் இந்த வார்த்தை விசுவாசிக்கிற அன்பு தேவ பிள்ளையே உன்னையும் கடலின் நடுவே கால் நனையாமல் உங்களை கர்த்த நடத்துவார் நம் படிக்க கேளுங்கள் கடலின் நடுவே கால் நனையாமல் நடந்தார்கள் காட் டேக் தம் த்ரூ த ரிவர்ஸ் டேக் தம் த்ரூ த வாட்டர்ஸ் டேக் தம் த்ரூ த சி கடலின் நடுவே அன்பாவுடைய கடல் உண்டு ஆனால் அந்த கடலின் நடுவே உன்னை கடந்து போக செய்கிறவர் கர்த்தர் இந்த வார்த்தை அதிகமாக நேசிக்கிறேன் கடலின் நடுவே கால் நனையாமல் அவர்கள் அவர்களை கர்த்தர் நடந்தார்கள் அவர்களுக்கு சாத்தியமானால் அதே கர்த்தர் உங்களுக்கும் சாத்தியமாகும் அவளுக்கு அது உண்மையானால் புதிய ஏற்பாட்டிலே அன்பானவர்களே உங்களுக்கும் எனக்கும் அது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை எதுவும் சொல்கிறது அவர்களை விட நாம் மேன்மையானவர்கள் அவரை விட நான் விசேஷமானவர்கள் ஏன் தெரியுமா நல்ல ஆவியானவரை கர்த்தர் உங்களுக்குள்ளும் எனக்குள்ள வைத்திருக்கிறார் எங்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணும் ஆவியானவரே அந்த வார்த்தையின் ஆரம்பத்தில் படித்தேன் நல்ல நல் ஆவியை அவர் உங்களுக்குள்ளே கட்டளையிட்டிருக்கிறார் நாளிலே முதல்ல சொன்னேன் காட் வில் பிரிங் யூ அவுட் இரண்டாவது காட் வில் கேர் யூ த்ரூ அதில் இந்த இக்கட்டு நிலை உங்களை அவர் அது அதற்குள் நடத்தி செல்வார் பயப்பட வேண்டாம் உலக மக்களை போல பயம் வேண்டாம் திகில் வேண்டாம் அழைத்தவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் முதலாவது குறிப்பு இவள் பிரிங் அவுட் இரண்டாவது குறிப்பு இவள் 
கேரி யூ த்ரூ அதில் நடத்தி செல்வார் மூன்றாவது ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் மூன்றாவது ஒரு குறிப்பு என்னவென்றால் அவர்களை வெளியே அவர் கொண்டு வருவார் அன்பானவர்களை காட் வில் பிராட் தம் அவுட் அது வேறு இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தை நான் படிக்கிறேன் கேளுங்கள் அந்த வசனத்தில் போட்டிருக்கிறது இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் அந்த இக்கெட்டு நாள் என்ன செய்தாராம் அவர்கள் பிள்ளைகளை வானத்து நட்சத்திரங்களைப் போல பெருக பண்ணி சுதந்திரத்து கொள்ளும்படி நீர் அவர்கள் பிதாக்களுக்கு சொன்ன தேசத்திலே அவர்களை அழைத்து வந்தார் அன்பானுடைய வசனத்தை திரும்ப வாசிக்கிறேன் அந்த இக்கட்டிலே நீர் அவர்கள் பிள்ளைகளை வானத்து நட்சத்திரங்களைப் போல எங்கே இக்கட்டு நாளிலே வெறுமையான நாட்களிலே ஜலப்பிரவா கொந்தளிக்கும் நாட்களிலே பிள்ளைகளை வானத்து நட்சத்திரங்களைப் போல பெருக பண்ணி பெருக பண்ண மட்டுமல்ல சுதந்திரத்து கொள்ளும்படி நீர் அவர்கள் பிதாக்களுக்கு சொன்ன தேசத்தில் அவர்களை அழைத்து வந்தீர் காட் வில் பிரிங் அவுட் தேவன் உங்களை அதில் அந்த இடத்திற்கு எந்த இடத்துல நீ இருக்க வேண்டும் நினைத்தாரோ அந்த இடத்திற்குள் கொண்டு வருவார் இந்த வார்த்தை படிக்கிறேன் கேளுங்கள் தேவன் அவர்களை அவர் சொன்ன தேசத்துக்கு அழைத்து வந்தார் கரங்களை உயர்த்தி ஆமேன் சொல்லுவோம் தேவன் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு வாக்கு தத்தத்தை வைத்திருக்கிறார் அவர் சொன்ன ஒரு தேசம் வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துக்குள்ளே இந்த இக்கட்டு நாட்களில் என்ன வந்தாலும் புயல் வந்தாலும் அன்பானவர்களே ஆயிரம் எதிர்மறையான சம்பவங்கள் வந்தாலும் அன்பானவர்களே அந்த வார்த்தை நான் திருப்படிக்கிறேன் கேளுங்கள் அவர் சொன்ன தேசத்திலே அவர் அவர்களை அழைத்து கொண்டு வந்தார் வியாதிகள் உண்மை வறுமைகள் உண்மை போராட்ட உண்மை கண்ணீர் உண்மை கலக்கங்கள் உண்மை ஆனால் அவர் சொன்ன தேசத்தில் உங்களையும் என்னையும் கொண்டு போய் சேர்ப்பார் ஒருவேளை என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற முதிர்ந்த ஊழியர்களே அதாவது ஒருவேளை வயது முதிர்ந்த மூத்த ஊழியர்களே தே ஒருவேளை நீ நினைக்கலாம் எனக்கு வயது காலங்கள் கடந்து விட்டது ஒருவேளை கல்லறைக்கு போக நேரம் வந்து விட்டது பல விதமான வியாதிகள் பல விதமான சூழ்நிலைகள் இல்லை அன்பானுடைய வாட் காட் ப்ராமிஸ் இன் யுவர் லைஃப் இ வில் ஃபுல்ஃபில் இட் தமிழில் வாசிக்கிறேன் நீர் அவர்கள் பிதாக்களுக்கு சொன்ன தேசத்தில் அவர்களை அழைத்து வந்தீர் ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரோ எதை உன் வாழ்க்கையில் சேவ் என்று சொன்னாரோ கட்டாயம் அவர் செய்வார் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் God will bring them out. இரண்டாவது God will carry, bring them through. அவர்களை அதில் நடத்தி கொண்டு போவார் முன்னர் சொல்லணும் அதில் நடத்துவார் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் அந்த வசனம் இருக்கிறது தேவன் காட் இன் அந்த வார்த்தை சொல்ல சொல்ல நம்புகிறேன் அந்த இடத்துல அதாவது முதல்ல சொன்னேன் அவுட் இரண்டாவது த்ரூ மூன்றாவது இன் அதாவது அந்த தேசத்துக்குள்ளே உங்களை நடத்துவார் அவர் சொன்ன வாழ்வின் தேசம் கெழிப்பின் தேசம் எழுப்புதலின் காலம் அல்லாவிட்டால் ஒரு வளர்ச்சியின் காலம் ஒரு உயர்வின் காலம் முன்னேற்றத்தின் காலம் காட் வில் பிரிங் யூ இன் அதற்குள்ளே உங்களை நடத்துவார் பயந்து விட வேண்டாம் கடைசியாக ஒன்று சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் உங்கள் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பந்தி ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிறார் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் இருபத்தி ஏழு இப்படி சொல்கிறது ஆகையால் அவர்கள் நெருக்குகிற அவர் அவர் நெருக்குகிற சத்துருவின் கையிலே அவர்களை ஒப்பு கொடுத்தாலும் அன்பானவர்களே வேதம் சொல்கிறது இருபத்தி ஏழு கடைசி வார்த்தை உடைய மிகுந்த இரக்கத்தினாலே ஒன்பது இருபத்தி ஏழு நிகமையா உடைய மிகுந்த இரக்கத்தினாலே நீ அவர்களை அவருடைய சத்துருக்குடைய கைக்கு நீங்களாக்கி இரட்ச இரட்சகர்களை அவளுக்கு கொடுத்தீர் திரும்ப படிக்கிறேன் கேளுங்கள் உம்முடைய மிகுந்த இரக்கத்தினாலே ஒரு பக்கம் மிக்கெட்டு இன்னொரு பக்கம் மிகுந்த இரக்கம் அவர் சொல்கிறார் அவருடைய மிகுந்த இரக்கத்தினாலே நீர் அவருடைய சத்துருக்களின் கைக்கு நீங்களாக்கி விடுவிக்கிற விடுவிக்கிற இரட்சகர்களை அவர்களுக்கு கொடுத்தீர் இந்த வார்த்தை திரும்ப படிக்கிறேன் அவருடைய எல்லா சத்துருவின் கைக்கு நீங்களாக்கி ஏழ்மை வறுமை இந்த கொரோனா இந்த வியாதியிலிருந்து உங்களை விடுவித்து அன்பான கர்த்தர் பிள்ளையை நீங்களாக்கி உங்களுக்கு இரட்சகர்களை கொடுக்கிற கர்த்தர் அந்த இரட்சகர்கள் யார் உங்களுடைய ஊழியர்கள் அன்பானுடைய தேவன் சொல்கிறார் உங்களை நெருக்குகிற எல்லா சத்துருடைய கைக்கும் உங்களை நீங்களாக்கி உங்களை ரட்சிப்பின் பாதையிலே செழிப்பின் பாதையிலே வேத் ஆரம்பத்தில் சொன்னேனே நல்ல ஆவியானவர் நம்முடைய செம்மையான பாதையிலே நாட்கள் நடத்துவாராக முடிவாக நான் ஒன்று சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் அன்பானவர்களே திரும்ப சொல்கிறேன் கடந்த காலத்தின் சோகங்கள் கடந்த காலத்தின் ஏமாற்றங்கள் கடந்த காலத்தினுடைய தோல்விகளை நினைக்க வேண்டாம் கடந்ததை நினைத்து கலங்காதே அன்பானவர்களே 
கர்த்தர் புதியவைகளை செய்வார் அவர் என்ன செய்ய விரும்புகிறார் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் அவருடைய மிகுந்த இரக்கத்தின்படியே தயவின்படியே உங்களை அவர் நடத்துவார் எதுவும் சொல்கிறது அதே ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நாலு சனத்திலே கர்த்தர் நீதி உள்ளவர் கர்த்தர் நீதி உள்ளவர் ஆனால் நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன அதே வசம் சொல்கிறது நாங்கள் ஆகாமிய ஆகாமிய காரியங்களை விட்டு பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பவும் உடைய பொல்லாத வழிகள் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் அதாவது டேர்ன் யுவர் டிஸானஸ்டி உடைய உண்மை இல்லாத வாழ்க்கை உறுதி இல்லாத வாழ்க்கை உத்தமம் இல்லாத வாழ்க்கை அர்ப்பணம் இல்லாத வாழ்க்கை அதை விட்டு திரும்புங்கள் அன்பானவர்களே உங்கள் உங்களுடைய உறுதியை கத்தர் பார்க்கிறார் தசம் சொல்கிறது இவை எல்லாம் இப்படி இருக்கையில் திருப்படிக்கிறேன் இவைகள் எல்லாம் ஒன்பது முப்பத்தி எட்டு இவை எல்லாம் இப்படி இருக்கையில் நாங்கள் உறுதியான உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த காலை வேளையில் அன்பான தெய்வ பிள்ளையே இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போது ஒருவேளை கலக்கங்கள் சந்தேகங்கள் பக்தியாக இருந்தாரே உண்மையாக இருந்தாரே நீதியாக இருந்தாரே ஏன் இவருக்கு போராட்டம் இல்லை என்பானவர்களே உங்கள் உறுதியை பார்க்கிறவர் உங்கள் உறுதியை உலகம் பார்க்கிறதோ இல்லையோ பரலோகம் பார்க்கிறது யோபின் உறுதியை பரலோகம் பார்த்தது எனவே தான் அவனுடைய எல்லா இக்கெட்டுக்கு மத்தியிலே கர்த்தர் ரட்டத்தனையான ஆசீர்வாதத்தை அவன் வாழ்க்கையிலே தந்தார் டபுள் ஃபார் இஸ் டபுள் இந்த நாளிலே வசனம் திரும்ப படிக்கிறேன் நாங்கள் மகா இக்கட்டில் இருக்கிறோம் ஆனாலும் உம்மோடு செய்த உடன்படிக்கையில் உறுதியாக இருக்கிறோம் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு தெய்வ பிள்ளையே உங்களுடைய உடன்படிக்கையில் உங்கள் ஜபத்தில் உங்களுடைய ஊழியத்தில் உங்கள் வேத வாசிப்பில் அர்ப்பணத்தில் இது வரைக்கும் அதிகமாக உதவி செய்திருப்பீர்கள் ஊழியம் செய்திருப்பீர்கள் நானும் கண்டிருக்கிறேன் ஏறக்குறைய நாற்பத்தொன்பது ஆண்டுகளை முடித்திருக்கிறேன் இந்த அநேகருக்கு நன்மைகளை செய்து தீமைகளை அனுபவித்திருக்கிறேன் ஆனால் ஒன்று தெரியும் இந்த வசனம் என்னோடு பேசுகிறது நாங்கள் எங்கள் உடன்படிக்கையில் உறுதியாயிருக்கிறோம் அதை வார்த்தையிலே சொல்லவில்லை அவர்கள் அது எழுதி வைத்தார்கள் தெரிவனை செய்தார் தம்முடைய மிகுந்த இரக்கத்தினாலே காட் பிரிங் தெம் இன் தேவன் அவர்களுக்கு எந்த தேசத்தை நியமித்தாரோ அந்த தேசத்தில் அவளை கொண்டு போய் சேர்த்தார் தாங்கள் நாடின துறைமுகத்தில் அவளை கொண்டு சேர்க்கிற கர்த்தர் இந்த நாளிலே அந்த வசனம் இப்படி ஆரம்பிக்கிறது மகா இக்கட்டு அகப்பட்டிருக்கிறோம் அன்பானவளே அந்த இக்கட்டில் இருந்தாலும் இக்கட்டிலே உதவி செய்கிற தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன உங்கள் உடன்படிக்கையில் உறுதியாயிருங்கள் உங்கள் உத்தமத்தில் உறுதியாயிருங்கள் ஜபத்தில் உறுதியாயிருங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல ஏழ்மையும் வறுமையும் தற்காலிகமானது அழைப்பும் அபிஷேகமும் நிரந்தரமானது அதில் நீங்கள் உறுதியாயிருந்தால் இவைகளெல்லாம் உங்களை தேடி வரும் நன்மையும் கிருபையும் உங்களை தொடரும் உங்கள் விலாசத்தை கேட்டு வரும் நீங்கள் நன்மைக்கு பிறக ஓட வேண்டாம் நன்மை செய்கிற மனிதருக்கு பிறக ஓட வேண்டாம் நன்மை செய்கிற தேவன் உங்களுக்கு பிறகே உங்களை தேடி ஓடி ஓடி வருவார் இதன் வாழ்வின் உண்மை அன்பானுடைய நீங்கள் நன்மைக்கு பின்னாக அல்ல நன்மை உங்களுக்கு பின்னாக நீங்கள் தேவனுக்கு பின்பாக ஓடுங்கள் நன்மைகள் உங்களுக்கு பின்னே தொடர்ந்து ஓடி வரும் தேவன்தாமே உங்களை ஆசிரிப்பாராக அந்த பக்தன் சொன்னான் நாங்கள் மகா இக்கட்டு இருக்கிறோம் இவையெல்லாம் இப்படி இருக்கையில் அவர் அடுத்த வார்த்தை நாங்கள் எங்களுடைய உடன்படிக்கையிலே உறுதியாக இருக்கிறோம் உங்கள் உடன்படிக்கையிலே உறுதியாக இருங்கள் என் அருமை தாயே என் அருமை சகோதரியே என் அருமை ஊழியரே சோர்ந்து போக வேண்டாம் விளக்கரிக்க வேண்டாம் திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறேன் உங்களுடைய உங்களுடைய கஷ்டங்கள் கொஞ்ச காலம்தான் உங்களுடைய கண்ணீர் கொஞ்ச காலம் உங்களுடைய வறுமை கொஞ்ச காலம் உங்களுடைய தாழ்ச்சிகள் கொஞ்ச காலம் த பெஸ்ட் இஸ் கமிங் ஆன் யுவர் வே சிறப்பான ஒன்றை கத்திரங்களை வைத்திருக்கிறார் சோர்ந்து போக வேண்டாம் அர்ப்பணத்தில் ஜபத்தில் ஊழியத்தில் ஆண்டு கொடுப்பதில் ஆலை ஆராதனையிலே உறுதியாயிருங்கள் உங்களையும் தேவன் சாதனையாளராய் மாற்றுவார் உங்களுக்காக ஜபிக்க விரும்புகிறேன் ஜபிப்போம் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த நல்ல ஆண்டு வரே இந்த அருமையான காலை வேலைக்காக ஸ்தோத்திரம் மகா இக்கட்டில் இருக்கிறோம் ஆண்டு வரே ஆண்டு வரே அடிப்படை தேவைகள் இல்லை வாழ முடியவில்லை இப்படி படுத்த வெளியே சொல்ல முடியாத பலதமான அழுத்தங்கள் ஆண்டு வரே மகா இக்கட்டு இருக்கிறோம் ஆனாலும் இவை எல்லாம் இப்படி இருக்கையில் எங்களுடைய உடன்படிக்கையில் உறுதியாக இருக்க உதவி செய்யும் ஜபத்தில் அர்ப்பணத்தில் வேத வாசிப்பில் ஆண்டவருக்கு என்று கொடுப்பதில் எதை செய்தோமோ அதை தொடர்ந்து செய்ய இறக்கம் பாராட்டும் சகரியாகவும் எலிசபத்தும் பிள்ளை இல்லாதிருந்தார்கள் ஆனால் 
தாங்கள் செய்து வந்த முறைமை மாற்றவே இல்லையே தாங்கள் செய்து வந்தபடியே செய்தார்கள் ஒரு மிகப்பெரிய யோவான் ஸ்தானகனை அவருடைய குடும்பத்தில் எழும்ப பண்ணினீரே அவர் முன்பு செய்து வந்தபடியே அந்த முறைமை அந்த ஜபம் அந்த ஆலயம் அந்த அர்ப்பணம் மாறவே இல்லை நாங்களும் அதையே செய்ய என்ன வந்தாலும் எத்தனை சண்பல்லா தொபியா வந்தாலும் எத்தனை நுவதியாக வந்தாலும் நாங்களும் மூடு சி உடன்படிக்க உறுதியாக இருக்க இறக்கம் பாராட்டும் இந்த செய்தி கேட்ட மக்களை ஆசுவதியும் லார்ட் யூ பிரிங் தம் அவுட் ஃப்ரம் த ப்ராப்ளம் யூ கேரி தம் த்ரூ அந்த வனாந்திரத்தில் அவருடைய கால் நனையாமல் நடந்தான்னு போட்டிருக்குத அந்த அளவுக்கு நீர் பாதுகாக்கிறவர் தெய்வம் அல்லவா அந்த வரே யூ பிரிங் தம் த பிளேஸ் வேர் யூ ஆர் ப்ராமிஸ்ட் எங்கே கொண்டு வர வேண்டும் என்று விரும்பினீரோ அங்கே அவளை கொண்டு வந்தீரே உமக்கு நன்றி உடைய கரத்தில் தாழ்த்துகிறோம் ஜனங்களை ஆசிர்வதிப்பீராக இந்த வாரத்தில் பிறந்த நாளை காண்கிற திருமண நாளை பார்க்கிற எல்லாருக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டு வர உடைய கரத்தில் தாழ்த்தி இப்போ கொடுக்குறோம் விசேஷமாக ஆண்டு வரே எங்கள் ஆலயத்தில் துன்பத்தை கண்ட கண்ட மக்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் இன்பமான நாட்களை தாரும் இதே நாளிலே அந்த வரே எங்களுக்கு கடந்து போன எங்கள் அருமையான எங்கள் சபையில் அந்த வரே உடைய மகள் என் சபையிலே ஓடி ஓடி உழைத்த உடைய மகள் அந்த வரே ஜபக்கணிக்காக ஜெபிக்கிறோம் குறுகிய வாழ்க்கை வாழ்ந்தாலும் ஒரு அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கை வாழ அவளை திரும்ப கொடுத்தீர்களே இந்த சபைக்கு ஒரு தூணாய் அனைவருக்கு நல்ல சகோதரியாய் இந்த பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஒரு தாயாய் நல்ல மனைவியாய் அந்த வரே அனைவருக்கு நல்ல ஒரு ச அந்த வரே மூத்த சகோதரியாக எல்லாருக்கும் அன்புள்ள ஒரு மகளாக நீர் உருவாக்கி நீர் பயன்படுத்தி இன்றைக்கு உங்கள் அன்பின் ராஜ்யத்தில் இருக்கிற அந்த மகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த முழு குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஐயா இயேசுவே நீதமான் கைவிடப்பட்டதையும் அவன் சந்ததி அப்பத்து திறந்து திருந்து நான் கண்டதே இல்லைப்பா இந்த முழு குடும்பத்தையும் ஆசிரிப்பீராக மனைவி இழந்த கணவர் பிள்ளைகள் இழந்த பெற்றோர் அந்த வரை தாய் தாய் இழந்த பிள்ளைகள் அந்த அருமையான மகள் இழந்த திருச்சபை ஊழியம் எல்லாரையும் நீ பலப்படுத்தும் ஐயா அந்த வரே ஆதார பெயர் சொல் அழைத்தவர் அந்த குடும்பத்தை பெயர் சொல் அழைத்து லார்ட் யூ ப்ரிப்பேர் சம்திங் ஃபார் தம் அவளுக்கும் நீருற்றுகளை உண்டு பண்ணி அந்த குடும்பத்தையும் ஆசிர்வதித்து தேவரீர் அவர்களும் பேசப்படுகிற மக்களாய் மாற்றும் பிறந்த நாள் திருவிழா நாள் கொண்டாடுற அத்தனை பேரை ஆசிர்வதிப்பீராக தேவ கிருவை கூடவே இருக்கட்டும் ஏசுவை நல்ல நாமத்தில் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் உள்ளமே பசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமே நம்ம ஆண்டவராக இயேசு கிருத்துடைய கிருபை பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு பசுத்தாவியனுடைய மாறா திருமையான பிரசன்னம் இன்றும் என்றும் கத்து வரைக்கும் மட்டும் நம்மோடு நம்முடைய குடும்பங்களோடு என்னாலும் நாம் ஆரம்பிக்கிற புதிய மாதத்தில் நம்மோடு இருப்பதாக ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் தொடர்ந்து நம்முடைய அடுத்த ஒளிபரப்பு மே மாதம் முதல் தேதி காலை ஆறு மணிக்கு ஒளிபரப்பாகும் மே மாதம் முதல் தேதி வாக்கு திட்ட ஆராதனை காலை ஆறு மணிக்கு ஒளிபரப்பாகும் பாருங்கள் அடுத்த வேலை பார்க்க செய்யுங்கள் இந்த யூடியூப்பில் பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதை அடுத்துறீங்கன்னா செய்திகளை தொடர்ந்து கேளுங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிகளை நீங்களும் பாருங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் உங்கள் அயலகத்தார் உங்கள் தெரிந்த தேவ பிள்ளைகளுக்கும் அறிமுகப்படுத்துங்கள் அவர்களும் இந்த வார்த்தையாலே போஷிக்கப்படுவார்களாக ஆமே